Hoje eu vou te contar como foram as aulas de robótica de 2021 oferecidas pelo Open Maker no Colégio Português de São Paulo. Esse aqui é um joguinho de futebol criado por um estudante e ele utilizou o Scratch. Aqui você pode ver algumas animações que os estudantes fizeram utilizando o Scratch Junior e eles fizeram a programação em blocos. Esses são alguns jogos relacionados com personagens indígenas e aqui você já vê a aplicação de alguns sensores. Quando o aluno clica na tela, então você pode ver o objeto desaparecer ou mesmo poder controlar um objeto a partir de um direcional, apertando para a esquerda, direita, para cima e para baixo e também o botão de pulo. E o estudante tem toda a liberdade de criar o jogo da maneira como ele achar mais interessante. Aqui você já vê algumas imagens que foram recortadas do fundo delas, imagens de objetos que os próprios estudantes criaram dentro da sala de aula, então eles foram transformados em personagens, em animações, para que eles possam criar games dentro do Scratch Junior. Aqui você pode ver a resolução de um desafio que foi proposto para os estudantes. Eles tinham que encontrar qual que era o código de programação em blocos para fazer com que um povo saísse do início de um labirinto e chegasse até o final dele, sem bater em nenhuma das paredes e conseguindo coletar as três estrelas. E aqui você pode ver qual foi a solução que um estudante do quinto ano conseguiu encontrar junto com a sua sala para cumprir esse, todo esse trajeto no menor tempo possível. Os estudantes que estavam em casa puderam compartilhar os games que eles criaram por compartilhamento de tela. E aqui a gente vê diversos outros jogos produzidos pelos alunos, o robô de seringas e o carrinho robô que foi produzido aqui no Open Maker. Esse quebra-cabeças, esse jogo de xadrez 3D também foi produzido aqui no Open Maker. Os estudantes também criaram aviões de papel para poder fazer o lançamento deles ali do lado de fora da sala de aula. E aqui você pode ver o resultado de alguns modelos que tiveram um desempenho bastante interessante. E aí eles puderam analisar quais são aqueles projetos que conseguiram realizar, atingir um alcance máximo. E aqui você pode ver então qual que foi o avião de papel campeão dentre todas as salas do Ensino Fundamental 1. Esse foi um barquinho que foi criado pelos próprios estudantes e que ele era movido simplesmente a corda né, com elástico e palitos de sorvete, um projeto que a gente já criou aqui um vídeo no Open Maker. E esse é o Marlon que está controlando o um carrinho robô a partir do celular. E esse projeto também você encontra aqui numa das playlists de programação e Arduino do canal. Esses são os alunos do ensino médio da Clarissa, professora de física. Ela que orientou os alunos a fazer a construção eletrônica do carrinho robô. E então eles foram aplicados na Expo e utilizados pelas crianças, pelas famílias. E aqui você pode ver a montagem do chassi realizada pelos alunos do ensino fundamental 1. Eles que tiveram uma introdução eletrônica, aprendendo a ligar os LEDs com a polarização correta. Eles também aprenderam a como utilizar uma protoboard para conseguir fazer essa ligação e, inclusive, poder também utilizar alguns outros componentes, como jumpers e botões de acendimento e, inclusive, resistores para a proteção desses LEDs. O próximo passo foi ensinar os estudantes a conseguir utilizar a placa de Arduino para poder alimentar LEDs, por exemplo, para poder fazer com que eles venham a piscar na frequência e na alternância que eles acharem mais interessantes. Aqui você pode ver uma maquete que foi produzida aqui no Open Maker, ela que contém um semáforo e que também tem um LED que acende automaticamente na ausência de luz. Aqui você pode ver um projeto de submarino, também foi construído aqui no Open Maker, e um robô que tem os seus olhos que piscam a partir desse Arduino que controla o acendimento dos LEDs. Os alunos então estão projetando seus carrinhos, seus robôs, para poder finalizar o semestre com um projeto pessoal deles para poder levar para casa. 
E essa foi uma apresentação de um estudante do quinto ano, o Yuri Turbo, que ele mostrou para a gente como poder utilizar o Minecraft Education Edition para o ano que vem, o ano de 2022. Então, e aqui ele também mostrou para a gente como pode ser utilizada a própria programação em blocos que eles viram de maneira parecida no Scratch, só que agora aplicada para o Minecraft. E se você tem interesse em saber mais a respeito do Minecraft Education Edition, então acessa um link que eu coloquei na descrição desse vídeo que vai te levar para o vídeo que o Yuri preparou para os educadores do Colégio Português. E se você tem interesse em saber mais a respeito de como foi o planejamento das aulas de robótica, então eu também deixei a planilha disponibilizada na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo e gostaria de dar um apoio para o canal, não esqueça de divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se você tiver interesse em saber mais como é possível ensinar crianças não alfabetizadas a programar games, então acessa esse vídeo aqui. E a gente se vê nos próximos projetos. Falou!